ഗുഡ് മോർണിംഗ് എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പാർട്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പോസ്റ്റ്ലൈൻ ബുഷിംഗ് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബുഷിംഗ് വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് ഇൻ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് ആണ് അതും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ വൺ ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീത്തർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രീത്തർ എന്നുള്ള ഡിവൈസാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനറൽ ഓയിലാണ് കേട്ടോ പെട്രോളിയം ക്രാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു മോയ്സ്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫൈബറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊട്ടോ പൊടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിലിൻ്റെ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ നടക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ ഇത്ര ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രെങ്ത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും വളരെ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ പുകയാനും ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണവശാലും ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിലിലേക്ക് മോയ്സ്ചറോ ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസോ കടന്നു പോകുന്നില്ല എന്ന് എൻഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ബ്രീത്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയാം ട്രാൻസ്ഫോമർ ബ്രീത്തിങ് എന്നുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് നടക്കുന്നത് കാരണം ചൂടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്ര പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഐ മീൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ചൂടാകുമ്പോൾ അതൊരു പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് എത്തും അല്ലേ ഇപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഓയിലും അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു അഞ്ച് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണ്ട ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയർ എയർ കോളം എയർ കുഷ്യൻ അതിൻ്റെ മേ അത്രയും മേലെ അത്രയും ഭാഗം എയറും ഇനി ചൂടാകുമ്പോൾ ഈ പത്ത് എന്നുള്ള പതിനൊന്നിലേക്ക് എത്താം അല്ലേ പതിനൊന്നരയിലേക്ക് എത്താം തണുക്കുമ്പോഴോ ഇത് പത്തിൻ്റെ താഴെയും പോവാം അല്ലേ ഒമ്പതിലേക്കും പോവാം അപ്പം നമ്മൾ അത് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൺസർവേഷൻ ടാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഓയിൽ ലെവൽ പുറത്തുനിന്ന് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എയറിൻ്റെ കൂടെ മോയ്സ്ചറും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന മോയ്സ്ചറിനെ എയറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ബ്രീത്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീത്തറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സിലിക്ക ജെൽ എന്നുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ബ്ലൂ കളറാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എയർ വരുന്നത് ഈ സിലിക്ക ഒരു താഴെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് എയർ ഉള്ളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന എയർ ഈ സിലിക്ക ജെല്ല് വഴി മാത്രമേ കടന്ന് അകത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ഫിൽറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് സ്റ്റോപ്പാവും പിന്നെ സിലിക്ക ജെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിലിക്ക ജെല്ലിന് മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിലുള്ള വെള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കാമെന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ സിലിക്ക ജെല്ലിൻ്റെ കളർ മാറും ഇപ്പോൾ സിലിക്ക ജെല്ല് ഡ്രൈ കണ്ടീഷനിൽ ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റിൽ അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ബ്ലൂ കളർ ഇതിങ്ങനെ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വലിച്ചെടുത്ത് വലിച്ചെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കളർ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് പിങ്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പിങ്കായി പിങ്കായി മുഴുവൻ പിങ്കായി അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് അതിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി മോയ്സ്ചർ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസിലിക്ക ജെല്ലിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ചൂടാക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മോയ്സ്ചർ മുഴുവൻ കളയണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു സിലിക്ക ജെല്ലിൻ്റെ ബ്രീത്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് കവർ വയർനെറ്റ് ടിൻ ഷീറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഗ്യാസ്കറ്റ് കോർക്ക് ഉള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് താഴെ സിലിക്ക ജെൽ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ഓയിൽ സീൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സ്പിൻഡിലിനായിട്ട് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ മേലെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരുന്നത് വ്യൂ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഇവിടെ ഉള്ള സിലിക്ക ജെല്ല് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാത്രം ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കണം സി
ബേസിക് ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഓയിലിനകത്ത് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായാൽ അതായത് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മൊമെൻ്ററി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓയിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും അത് കാരണം ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് എത്ര അളവിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബുക്കോൾസിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അലാറം അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർ ട്രാൻസ്ഫോമർ സർക്യൂട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും ഓഫ് ചെയ്യും ട്രിപ്പ് സർക്യൂട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ ഈ എത്ര ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഏതാ ഉണ്ടാവണേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്മോൾ ഫോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അപ്പർ ഫ്ലോട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അലാറം അടിക്കും മേജർ ഫ്ലോ ഫോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ലോവർ ഫോൾട്ട് റിലേനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ബുക്കോൾസ് റിലേയുടെ അകത്ത് രണ്ട് ഫ്ലോട്ടാണുള്ളത് ഒന്ന് അപ്പർ ഫ്ലോട്ടും ഒന്ന് ലോവർ ഫോൾട്ടും ഓക്കെ ഒന്ന് അപ്പർ ഫ്ലോട്ടും ഒന്ന് ലോവർ ഫോൾട്ടും ഫ്ലോട്ടും അപ്പർ ഫ്ലോട്ട് അലാറത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോവർ ഫ്ലോട്ട് റിലേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടാണ് അടുത്ത അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ഫോൾട്ടാണ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനുണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് പതുക്കെ 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 ചെന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലോ ഫ്ലോട്ടിൽ തട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് മേക്ക് അലാറം അടിക്കും ഓക്കെ അലാറം അടിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ മേജർ ഫോൾട്ടാണ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഈ വന്ന ഫോഴ്സിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിൽ തന്നെ റിലേ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രിപ്പ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലേ സർക്യൂട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലോഷൻ വെൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ വെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ റിലീസ് ഡിവൈസ് ആണ് ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു തിൻ ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷീറ്റ് ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു അടച്ചു വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചൂടുണ്ടാവണു ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായാലും ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവണു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ പോലെയാണ് അത് ഒരു ശരിക്കും ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക വിസിലില്ലേ അതിൻ്റെ മേലെ അല്ലേ വിസിലുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സേഫ്റ്റി വാൽവും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഈ കുക്കറിൻ്റെ ഒരു ലെവലിൻ്റെ പ്രഷറിൻ്റെ കുക്കറിന് താങ്ങാവുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ആ വിസിലടിക്കുക അല്ലേ ആ കുറച്ച് പ്രഷർ അത് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് അതിന് അതിന് താങ്ങാവുന്ന ലെവലിലേക്ക് വീണ്ടും വരും അതേപോലെ സേഫ്റ്റി വാൽവ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ഈ ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഈ വിസില് ബ്ലോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി വാൽവ് പൊട്ടിയിട്ട് ഈ കുക്കറിൻ്റെ വിസില് പ്രഷർ മുഴുവൻ ഒറ്റയടിക്ക് റിലീസാവും അതേപോലെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പാരറ്റസ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ഹോൾസ് റിലേ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ആയി നമ്മൾ ഓയിൽ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ വെൻറ്റ് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അത് ബ്ലൂ അപ്പ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായ പ്രഷർ ഒറ്റയടിക്ക് പുറത്തേക്ക് പ്രഷർ മുഴുവൻ വെളിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ടാങ്ക് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബോംബ് പോലെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും പ്രഷർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആസ്സച്ച് മൊത്തത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ആയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡാമേജ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ വെൻറ്റ് മാത്രം പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് അവിടെ കൂടി നമ്മുടെ പ്രഷർ റിലീസ് ആകും ട്രാൻസ് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് അതിൻ്റെ ഓരോ യൂണിറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കുക എല്ലാം നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സിലിക്കാ ജെൽ ബ്രീത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ക ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റിൽ ബ്ലൂ കളർ വെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ പിങ്ക് കളറാണ് ബുക്ക് ഹോൾസിലെ ഗ്യാസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ഡിവൈസ് ആണ് ബുഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ 